阳天又反攻上山了。先前原本伪装撤离，却阻断了太清宫所有下山的路。我们大家被困在这儿了。黑气顺着水流倒灌上来了。这是林良天以退为进的诡计。危险，对他太手软了。想去找他拼命吗？他巴不得你现在去。哥，这是林良天耍的诡计。通往山上的关口都有弟子们把守，他没那么轻易攻上来。你们说的对，我不能自乱阵脚。也是，辕门现在我们不能用功。可我们的人也无法下山，水源也被阻断了，需要尽快想个办法才是。现在宫中情况如何？形势不大好，宫中伤亡弟子众多，受伤的弟子需要日日服用灵药，若不能出宫添置灵药，恐怕拖不了几日。我已经传书召唤黑暗之殿前来援手了，我已经向浮世会弟子发了符印，他们应该很快就到了。道宗弟子也随时待命。若九天太清宫还有来日，定不忘诸位救命之恩。秦主，现在不是客套的时候，大伙儿都身处困境。我们若有来日，太清宫自然会有来日。我们若能自救，那便也救了太清宫，不分彼此。水木天华是无根之水，因一魔的侵蚀而流窜不安。它里面蕴含了巨大的元力，倘若能凝结这些元力，借助它的力量，或许我们能冲开异魔的黑气，与元门放手一搏。否则，来再多的元军与我们被分隔两处，无法汇合，也毫无意义。怎么做才能汇聚元力？呃，我也没有想到更好的办法。师姐，你跟我来。青竹，什么事？师姐，小时候，师父曾无数次讲述九天太清宫的由来。你还记得吗？九天太清宫由远古公主所创，世代传承府史一志。之前只道是等待祖父传人，如今看来，却是在等待辅祖传人。那你可知，我们为何要守护辅祖传人？九天太清宫所要传承的。是辅祖为传人留下的一道最至关紧要的武学——太上感应诀。此武学能够感受凝结天地原理，是辅祖传人成为辅祖的必经之路。太上感应诀可以凝结水木天华的原力，那我们还怕什么？我，你是担心太上感应诀太过深奥，一时半会儿无法完成修炼吗？修炼，是可以完成的。那你还担心什么呢？这也就是为什么九天太清宫世代只收女弟子的原因。只有符师能够让佛祖传人感应太上，而休息的办法是男女双修。只有你能让灵动感应太上，方可进入乾坤境，成为真正的佛祖传人。如果你跟他男女双修的话，这岂不是要莫名的献出清白之身？为除异魔，保住九天太清宫，身体发肤于我来说，倒算不得什么。难道就没有别的办法了吗
，还有别的办法吗？这就是感应太上的口诀吗？这就是九天太清宫所传承的药医。弟子真的不知道应该怎么做，才能不伤害别人。记住我，听说你有办法。这是九天太清宫的武功秘籍——太上感应诀。你说就是这个，是吧，青竹？这就是办法。是谁告诉你？我有办法。是欢欢说的，他让我到这儿来找你。相遇之初，你便心慕灵师姐，一心想要接近她。因为我的无心闯入，扰乱了你们的缘分。现在，或许我们可以回到原本的样子。如果最后只有一个人可以拥有灵动，那么我希望那个人是你，因为我知道你是真心的喜欢他。你胡说什么？你快放我们出去！易狂欢，我喜欢谁，我跟谁有缘分，不是你说了算。林师姐，你的骄傲和太上感应诀相比，和除魔大事相比，孰轻孰重？放我们出去，好不好？只有辅祖和辅使在一起，才能感应太上。你们好好把握